Hola, Per. Hola, Tere. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá ya, eh. ya a, a, preparados para, 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 la, para la entrevista, para ver, para ver qué, qué le podemos contar a la gente de cómo es el juego. Re, para, estás en Mendoza, ¿no? ¿Ahora? Sí, 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 estoy en Mendoza. Ah, qué lindo, qué lindo. Ya, ya, con, bueno, con, con, con nieve hoy en, en, la, ah, en la zona. Oh, qué buena onda. Si no es una, he nevado en varias partes de la provincia, he nevado en, en algunas partes de Tunuyán, en Tupungato, en Malargue, en San Rafael, ha estado nevando. Qué lindo, qué buena onda. Qué placer encima estar cerquita y poder escaparte. Qué buena onda. Bueno, sí. escuchan, porque yo diría que arranquemos porque yo nos conocemos y sabemos que si no nos va a, no nos va a alcanzar el tiempo, porque tenés tanto, tantas cosas espectaculares para contar que quiero que primero arranques contando. Contando sobre vos, sobre tu, tu trayectoria, qué es lo que haces, porque me parece que está buenísimo que la gente te conozca, toda la formación que tenés de hace tantos años, eh, que me parece súper interesante. Así que contanos, presentate y contanos qué es lo que haces. Bien, el, bueno, Fernando, Fernando Prats es mi nombre, tengo 46 años, Cochaorco Guatá es mi asignación ori originaria, vivo en Mendoza eh, y trabajo desde el año... 2009, 2008, 2009, eh, con comunidades indígenas. Ahí empecé a trabajar profundo, ya a, a buscar incluso formación. Eh, comenté en, en Comunidad Guaraní Vía, el fuego que, eh, viene, de, viene de, esa, de, esa, de ese linaje. Digamos, es, es importante dentro de, de esta, de esta disciplina eh, el, la matrícula, digamos, que el, el que te da la autorización, quién autoriza para hacer una, una, una ceremonia. Esta, esta, esto arranca desde el primer proceso que yo hice hace muchos años ya, con quien fuera en, en su momento mi maestro, el curúa guaraní Vía, Eduardo Lana, eh, quien, quien fue quien me, dio, en quien me dio los primeros pasos. Eh, después él fallece, y cuando fallece yo empiezo a buscar eh, otras, eh, o, otras formaciones, eh, respetando siempre el mismo origen y la misma base filosófica. Eh, entonces ahí empecé a caminar, tanto eh, primero en la montaña, con, en la cordillera de los Andes, donde, donde empecé a, a trabajar primero con Aymar y finalmente con Quero, de ahí que, que terminamos formando parte de una casa ceremonial en, en Perú, de la cual nosotros representamos como conciencia activa eh, y, y generamos trabajos en, en, en varias partes del mundo con ellos, eh, con Comunidad Quero, que es la más ancestral, una hoy por hoy una de las más ancestrales, no, no voy a decir la más porque quizás haya algunas en el Amazonas que sean más recientes, pero de, los, de las comunidades no contactadas o, 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 que, o que perdieron contacto eh, cuando llegó la, la colonización, eh, ellos empezaron a, a, a darse a conocer hace apenas unos 10, 15 años, 20, en algunos casos 30 años, pero no más que eso, eh, que empezaron a, a, a moverse la civilización occidental, por lo cual... Eh, de los que no obtenemos la, la sabiduría más profunda, la más ancestral, la que está menos contaminada por el sincretismo que se, que se ha generado en Occidente. Ahí también no, nos, ahí tenemos formación permanente, digamos, porque ahí somos parte de la, de la, de la comunidad, Entonces, permanentemente estamos haciendo cosas para seguir trabajándonos nosotros y para seguir formándonos nosotros. Eh, ya llevo carpais hechos ahí, tengo mucho tiempo trabajando con ellos, eh, lo mismo que en la, en la, en la selva con Comunidad Cofán, con quienes también trabajamos hace 7, 8 años, más o menos, eh, con medicinas de la selva, o sea, ya la, las, la, las más fuertes, digamos, ayahuasca y ese tipo de, de, de medicinas. Eh, wow. Bueno, son, son, además trabajamos, eso es donde nosotros tenemos formación. A su vez, también trabajamos con muchas, con muchas comunidades y con muchos proyectos de comunidades, como Capacnián Argentina, Cultura Viva Comunitaria, de la cual también formamos parte, eh, Trabajamos incluso en la, en la comunicación entre las comunidades, en varias comunidades de, de Perú, como, como comunidades queros, con comunidades en Argentina, eh, para, para que precisamente para facilitarles el, el, el trabajo de comunicación, incluso la, 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 muchas asesorías que hay que hacer en redes, en trabajo para, para comunicar. Eh, y, y bueno, este, esto no, nos lleva, es un trabajo de dedicación full time, Conciencia Activa es una, una, una organización donde los que trabajamos en Conciencia Activa, trabajamos en Conciencia Activa, no hacemos ninguna otra cosa más. Eh, okay. el, 
Y el que es, eso también es importante, o sea que cuando eh, uno asiste a, 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 un, a un evento, una ceremonia o, o, o cualquier eh, proceso de este tipo, las, las personas que, que, que ofician o el equipo que oficia tiene que tener esa, esa impronta. Es importante que, que quienes estén oficiando la ceremonia se dediquen pura y exclusivamente a eso. O sea, que no sea una cuestión de hobby cada tanto, sino que, que hoy se ve mucho eso, sino buscar eh, el, el valorar ese, el, el, el trabajo que hay detrás, sobre todo por, porque generalmente en, la, en las ceremonias también sucede que se abren muchas cosas, la persona se conecta con algo, y eso tiene que estar bien guiado, bien eh, sí, dentro sí, de un proceso... Pues, Totalmente, es que, ¿Dónde, es que ¿dónde? Cuando, cuando te conocí a vos, sí, cuando vos me contaste toda la trayectoria y todos los años y años de formación que, que venís teniendo en las distintas comunidades, me llamó mucho la atención y por eso, bueno, yo te conté que por eso dije, sí, quiero escucharlos y quiero que hacer una conexión con ustedes, por esto de que hablamos de que hoy en día hay tantas como disciplinas y tantas cosas que uno va como en la búsqueda de él despertar y demás y va probando algunas experiencias, y hay que tener cuidado, ¿no? Como me parece que no caer en manos de cualquiera. Y justamente ustedes, a mí lo que me gustó es la experiencia que tienen. Y, y lo que me gustó mucho, ¿te acuerdas que me contaba las de, de, me hablabas de las licencias? Me pareció como maravilloso, ¿no? Como comparábamos esto de la matrícula en un médico con la licencia de ustedes para poder ir a hacer estas ceremonias, ¿no? Contá un poco de eso que me parece que es importante también que la gente conozca, ¿no? Claro, la, la, las licencias, por, por ejemplo, por el, con, el, con el caso del fuego sagrado, por ejemplo, la ceremonia de fuego sagrado. La licencia original, la que la que habilita para, para hacer el fuego sagrado es guaraní. Que de ahí, para poder para poder llegar a una licencia de ese tipo, son 7, 8 años, más o menos. Wow. Eh, el, el, años por más o menos. Sí, sí, porque el, el, para hacer todo lo que se... Todo, para, o obtener todo el conocimiento necesario para poder llegar a hacer eso, y no todos llegan, o sea, porque la, la por ejemplo, un curúa guaraní, eh, eh, Eduardo se empezó a formar a los dos años, wow. eh, y empezó a oficiar eh, ceremonias, no, no fuego, sino ceremonias mucho más intensas, recién a los 40, o sea, desde todo, todo ese tiempo fue de formación. En Comunidad Cofán, por ejemplo, un, un taita y ajecero, o sea, los que, los que hace, ofician ceremonias de IAG. En el caso de Diomedes Iajeta, que es uno, uno, uno de los referentes nuestros, él empezó a, 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 a tomar a, a tomar IAG a los siete meses de vida y empiezan a tomar día por medio toda su vida. Eh, ah. el, el mayor de la comunidad, Taita Querubín, tiene 110 años. Y vive solo. O sea, toda la mañana corta. 110, 110 que se calculan. Y, y por ahí estoy errando. Me gustaría, si, si por ahí tener un amigo que esté mirando, me diga bien la edad, pero el, creo que cumplió 110 ahora. Wow. Eh, el, y el, o sea que la, el nivel de salud que tiene esa persona y el nivel de, 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 de enfoque y de alineación con la naturaleza lo lleva a llegar a vivir esa edad y estar bien. O sea... Eh, si eres un mayor, obviamente es una persona muy mayor, eh, la más mayor que he conocido en mi vida, eh, el, está genial. Eh, y, el, y creo que una de las cosas que nos, nos, nos sorprende de eso es que cuanto más cercano estás y más en línea estás con la naturaleza, mejor estás. Y cada comunidad tiene su forma y tiene su historia de cómo lo hizo, miles de años de historia. Entonces ellos son los que pueden dar las licencias para decir, bueno, podés hacer esto, sabés cómo hacerlo, y estás autorizado por nosotros para hacerlo. Eh, a su vez nosotros tenemos otra, otra licencia más, que es como Malcuasi, por ejemplo, que eh, tiene el, un, un conocimiento ancestral, es, la, es, como, es la más antigua de los Andes, eh, una de las, de las comunidades más antiguas de, de toda la colección de los Andes, y Guaitamari, que es la local, porque también eso es importante, cuando nos, nos llegamos a un territorio, siempre hay alguna comunidad que conoce el territorio mejor que uno. Eh, el, y cuando muchas veces se dicen bueno, eh, entro a la montaña y yo le pedí permiso a la montaña, y decís, bueno ahí la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué te respondió la montaña? o sea, ¿cómo sabes que la montaña te respondió? y aparte vos pediste permiso, el permiso puede tener un sí o un no wow. o sea, te pueden decir que no también ¿Por qué? ¿Por qué decir? claro la, el, el puede ser que incluso que no haya, que no, que no esté ese feeling ahora 
¿Qué, qué, qué, ¿a quién se le pide permiso? Y a la comunidad local. ¿Por qué la comunidad local es la que tiene que darte el permiso? Porque ellos conocen el territorio mucho mejor y ellos saben cómo se mueven las energías de todo el territorio desde hace miles de años. Entonces ellos son los que están más capacitados para poder... Es como la torre de control. La, es la torre de control de un aeropuerto que te dice, bueno, este avión puede despegar, este avión no puede despegar, o este avión sí, mira lo que querés hacer lo podés hacer, pero no lo hagas acá, hacerlo en este otro lado, ¿por qué? Porque las energías que hay acá te pueden perjudicar para lo que estás intentando hacer. O sea, no es eh, eh, que, hay, que, te van a, que te van a negar la autorización de malos nada más o porque les caíste bien o mal, sino por una cuestión de cuidado y protección de los espacios. Hay espacios que son propicios para una ceremonia, para un tipo de ceremonias, y espacios que son propicios para otras. Entonces, esos quienes mejor tienen el conocimiento, esas son las comunidades locales. De ahí que a nosotros también pedimos permiso en Guaitamari, que es la comunidad local que rige la Concagua, para poder llevar las, las plantas que se utilizan acá, eh, para poder transportar, eh, para poder, para poder eh, representar también a la, a la cordillera de los Andes y a esta y a este espacio que nos toca eh, vivir, a, habitar, a, como diría un amigo nuestro, a nosotros, eh, el, que es el, el propio lugar donde, donde vivís, el propio lugar donde vivís el que te da la energía. Qué bárbaro, ¿sabes? Y, esa, y, de, y de ahí los permisos y las licencias. Me quedé, ¿sabes con qué? Viste que siempre uno quiere la fórmula de la juventud, ¿no? Y vos me estás hablando de una persona que tiene 110 años y que te dio el permiso, te dio sí. todo el conocimiento, la conexión con la naturaleza, o sea, toda una experiencia, porque lo más lindo de todo esto que vos me contás es que no lo aprendieron en los libros, sino lo aprendieron en la vida misma y en contacto con la naturaleza, y que te den a vos el permiso, primero que te enseñen durante ocho años, o sea, ahí te das cuenta que de verdad es, es vivencial, ¿no? Toda la experiencia, más allá de aprender desde el conocimiento de lo que te puedan transmitir, también es vivenciarlo, ¿no? Y que nos den el permiso para poder, eh, les den el permiso a ustedes, para poder transmitirlos a la cultura occidental. Bueno, a todos nosotros que vivimos tan, como digo yo, eh, distraídos, ¿no? Con la, con la, con la vida misma. Me parece que es un privilegio y un regalo enorme, ¿no? Porque tenemos que poder volver de vuelta a las raíces y a nuestra conexión. Porque yo, yo coincido, coincido con ellos, ¿no? Que, que en la naturaleza es donde vamos a poder sacar mucha parte de nuestra, de nuestra sanación y nuestro cuerpo, yo hablo del cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, hablo de los siete cuerpos, y, y hablo mucho de la energía que se obtiene de la naturaleza. Entonces... Nada, cuando me contaron las ceremonias que hacen ustedes, dije, wow, y la experiencia que tienen, la seriedad que tienen, eh, dije, bueno, me parece que estaría buenísimo que estén en el colibrí, eh, conocerlos, hacer algo juntos, porque me parece como, o sea, hace mucho que yo quiero armar algo así, Fer, pero nunca encontré la persona, eh, las personas indicadas, y viste que el universo es maravilloso y las energías se terminan encontrando, y bueno, a través de una amiga terminamos como conectándonos. Así que de nada, me encanta, me encanta, me encanta y nada, y les agradezco que, que elijan el colibrí para, para hacer una de sus ceremonias. No sé si querés contar un poco la ceremonia que vamos a hacer, que es la ceremonia de fuego, si querés contarnos, no sé, de qué se trata, para qué, eh, lo, que te, lo que se pueda contar. Sí, el, el, eso que, que decías justamente de lo que estabas hablando de la vivencia, me parece eh, súper super interesante. De, de cómo es el sistema de aprendizaje antes de llegar a, a contarte lo del fuego porque me parece, me parece un dato importantísimo eh, el, el tema de dónde, de dónde se obtiene el conocimiento y dónde se aprende hay una frase que dice el mapa no es el territorio eh, no me acuerdo de quién es pero es buenísima y la uso siempre el mapa no es el territorio o sea, el libro lo que te va a dar es un mapa pero un mapa no te va a decir cuántos peces hay en el río si hace frío o hace calor cuántas hojas tienen los árboles o cómo huelen las flores que están en el lugar eso el mapa no te lo va a dar, y, y por más que te lo cuenten, no... Es como, el, 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 hay otro amigo que dice, el conocimiento que no atraviesa el cuerpo simplemente es un rumor. O sea, no si no lo experimentaste, no, es, no hay forma de que lo vayas a entender. A vos te pueden explicar cómo es nadar, o podés saber... Incluso hasta leído, otro, otro ejemplo que nos pasaba mucho con, 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 con otras disciplinas, porque, porque por ahí piensan, mu mucha gente piensa que, que porque lee mucho puede obtener conocimiento, y la lectura está bien, la lectura es correcta, pero esa misma lectura hay que llevarla después a la, a la experiencia, experimentar, peritar afuera, entenderlo, comprenderlo, la práctica. 
qué es lo que hace que termine de, 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 de comprender exactamente cómo es. Porque el libro te puede decir una cosa, pero cuando lo llevas a la práctica es muy difícil que eso que lleves a la práctica sea exactamente igual que como lo, como lo viste en el libro. Siempre va a haber algún matiz, alguna diferencia. Pero yo a mis pacientes cuando hablo, hablo de esto mismo, desde otro lugar, ¿no? Desde mi medicina, siempre les digo, si vos querés ser, eh, no sé, un profesional de tenis, ¿no? Te lees un manual así de tenis, te sabes todo. ¿Ya sabes jugar al tenis? No. Hay que ir a la cancha, no. por más de que le hice todo, vas a ir a la cancha y le vas a pifiar, y no vas a ser bueno al principio, tenés que practicar y poner en práctica y en marcha lo leído. Y ahí yo digo que... Si vos leíste, tenés conocimientos, pero si lo experimentaste, te trae la sabiduría, ¿no? De la misma experiencia Exacto. de tu vida, ¿no? Y es, creo que eso sí. es lo que vos estás contando. Sí, bueno, y ese, ese es el tema de, de, de incluso, limpiando con la pregunta anterior que hiciste, la, 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 la última pregunta que habías hecho sobre, sobre al saber para hablar del fuego sagrado, eh, les podemos contar cómo es, pero Jimena, que es la persona que nos puso en contacto también, ella lo, lo vivió. Y cuando lo vivió dijo, ah, esto es maravilloso, se lo tengo a contar a mi amiga, eh, que, que mi amiga estaba buscando esto. Pero después de haberlo vivido, porque el, el, y sin tener ninguna experiencia previa, porque eso es importante saber que no hace falta tener ninguna experiencia previa, porque la, la, esta ceremonia en particular es una ceremonia casi iniciática. Iniciática me refiero a, a para arrancar el camino, no para iniciarse en el camino, que eso sería otra cosa, sino para iniciar dentro... Dentro, dentro de estas artes eh, el, es, es, es una ceremonia en sí Bastante amigable respecto a eso Porque no sé Amigable me refiero a que hay ceremonias que son pesadas En cuanto a los procesos eh, okay. Si vamos a hacer un, un tema escal o una, o, una, o, una cosa, o una cosa de ese tipo Va a ser mucho más intensa Porque ya se está buscando un objetivo En referencia a un proceso Que la persona está haciendo En el caso del fuego se puede utilizar para eso, pero cuando recién se está arrancando, la idea del fuego es buscar una conexión. Eh, es, es buscar una conexión. Es buscar a veces algo tan simple como estar un par de horas, no más que eso, o sea, que, que ese par de horas, eh, cuando uno cambia la, la, la percepción del tiempo, si el, el, bueno, hemos hablado Tere, de, 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 de neurociencia, de, de cómo el, se percibe el tiempo, eh, cuando te relajas de, de determinada manera, el tiempo se estira, entonces esa, esa hora y media, por ahí que dura en concreto la ceremonia, hora y media o un poquito más, o sea, dependiendo de, de, de muchos factores como el clima, eso, pero no dura más que eso, para la persona que lo está viviendo es como si hubiese pasado un día prácticamente, como que si hubiese dormido una noche entera, como si hubiese, porque claro, uno se, se relaja, se, se, se desconecta, se descontractura, se olvida por dos horas del celular, eh, que, parece, que parece algo hoy... Eh, el, la, la gente mira el celular cuatro o cinco veces por hora, aunque no te estén mandando mensajes, aunque no esté, y eso desvía nuestra atención, nos corta los pensamientos, no podemos tener por ningún pensamiento ni ninguna eh, ni, ninguna eh, ningún análisis que se pueda hacer si, eh, si lo vas a interrumpir cada 10 minutos, cada 15 minutos. El, el fuego te permite eso, esto para relajarte y pensar, y pensar desde la calma. Pensar desde la calma, con limpias, con, con, con aromas que te van que te van conectando con, con, con quien sos en esencia. Eh, y eso también tiene que ver con mucho con, con, el, con el ir acomodándose a la naturaleza. Pensar que por más que, viva, que, que vivan en, en, en Buenos Aires, nuestros cuerpos, acá en Mendoza es más claro, ¿no? Porque acá estamos al lado de las montañas. Pero nuestros cuerpos están hechos con agua de hielo de la montaña. Cada fruta que comes, cada pasta que te comes, cada, cuando te tomas una cerveza el viernes a la noche o anoche, eh, la cerveza que te estás tomando tiene agua de la montaña. Eh, el, el, tiene agua que viene de ahí. Esa agua que viene de ahí se transforma en lo que es nuestro propio cuerpo después. Claro. Y por claro, cual nuestro no, cuerpo, no, no, todo no, 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 no te lo lleva eso, ¿no? Desde acá hasta Buenos Aires tiene agua que viene de la montaña. Está compuesto por eso, por lo cual no somos simbólicamente acá, o la cordillera de los Andes, cuando se dice es la, cor, es la columna vertebral de la cordillera de los Andes, no es simbólico, es muy real. Somos producto de la cordillera. Los ríos que alimentan nuestros cultivos vienen de los deshielos de la cordillera. Entonces, cuando uno se conecta con eso, mínimamente cuando siente una caricia, cuando siente una. por algún motivo lo siente, siente que es la madre que los viene a abrazar. 
Es, sí. es una madre que te viene a, te viene a cobijar un ratito y que te viene a decir tranquilo, está todo bien, relájate, disfruta un rato. Disfruta un sí. rato. Sentate a disfrutar un rato, disfrutar un poco de, de, ese, de ese amor fraternal que sucede en, en eso, que es, lo que, que es lo que se busca. Buscar un momento de esa calma y que esté rodeada de, de, esa, de esa condición, ¿no? de, que sea, de que sea algo amoroso. Porque es la mejor forma también de entrar. Si tenemos en cuenta que mucha de la gente que viene, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo ceremonias estas últimas noches, la, la, primera, la primera ceremonia que hicimos el viernes a la noche, acá en Mendoza, de las 15, 16 personas, que es más o menos el límite que, 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 que tenemos, o sea, nunca es más gente que eso, para que sea más íntimo, y para que las energías estén equilibradas también, por eso es el trabajo técnico, ¿no?, que hay que hacer, de que, el, el, de que los grupos estén equilibrados, no hay límites de edades tampoco, hemos tenido chicos de 10 años y personas que, a la, que, que no se pueden sentar en el, en el piso y necesitan una silla, pero son muy mayores. Eh, Vamos a hacer dos grupos, el, me parece, eh, porque 15 el, el, grupos el, el, se llenan así, hay varios anotados, imagínate bueno, bueno, ya, ya eso, eso lo teníamos previsto también, de que, de, que va, de que no va a ser domingo solo, sino va a tener que ser sábado y domingo. El, va a tener que abrir el, otro, pues. la, la, esa, esa, la, no hay, no hay un, no hay un límite de, de, ni de edad, ni de, ni de y, y, y cuando las personas llegan por primera vez, lo que, lo que estaba contando que justo, llegan, llegaron, creo que de los 15, 11 era la primera vez que estaban haciendo algo. O sea, nunca habían hecho absolutamente nada de, de referente a ceremonia. Nada. Eh, y la, la, cuando la, la, la gran mayoría está así, entonces la, la, el primer impacto que tienen que tener cualquier persona, que, que, que se dice siempre que la primera impresión es sumamente importante, que se lleven una primera impresión de lo que es el, de lo que es el chamanismo. Que, 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 el, que, se, que la primera impresión que se lleven sea esa Y nosotros en eso somos muy responsables Entendemos que la mayoría de la gente que se acerca Es la primera vez que se acerca Entonces si nosotros ahí eh, cometemos algún error A eso, o, o nos ejemplo Puede suceder que puede, Sí, ahí te volvió la, la, la conexión eh, puede, puede suceder que... Eh, puede suceder que, que, que esa primera impresión no sea buena y se alejen del camino en lugar de acercarse. Claro. Entonces, ese primer, esa primera impresión que tiene que tener la persona tiene que ser saludable, tiene que ser amorosa, tiene que ser con cariño, tiene que ser con una buena respuesta. Eh, y el fuego es la mejor, porque, porque el fuego es el primer, el primer eh, elemento... Eh, que al, al manejarlo nosotros como, como especie humana, como, como, como seres humanos, eh, nos, permitió, nos permitió crecer como especie, nos, nos permitió desarrollarnos, a través de que al, al encenderlo pudimos empezar a dormir de noche, por ejemplo, porque ya dejamos de estar en la, en la base de la cadena alimenticia, o sea, al, al prender un fuego de noche, ya los gatos ya no se acercan. Y, y cuando y bueno, los que hemos estado en la cena sabemos que los gatos son un problema, ¿no? o sea, no, no, no son los que se deben a dormir. Es eh, eh, dormir de noche cuando hay eh, gatos cerca, sin fuego no se puede. Eh, el fuego nos permitió eso, nos permitió dormir de noche, nos permitió cocinar alimentos. O sea, el, el fuego nos sigue enseñando cosas. Y así como nos enseñó a cuidarnos, nos enseñó a alimentarnos, también nos enseña a vernos a nosotros mismos. Y eso es una de las cosas que permite el fuego sagrado. Entender que el, esa semilla de sol, esa semilla del sol que viene y se instala por unos, por unos instantes, por un ratito para nosotros, viene a enseñarnos. Y eso también es un, es un trabajo, por eso hay, eh, así como teníamos personas que era la primera vez que venían, tenemos personas que son casi parte del decorado, o sea, que vienen siempre. Y que no importa cuántas ceremonias hagamos, van a estar siempre... ¿Por qué? Porque necesitan ese espacio para poder, para poder conectarse con esa, con esa esencia. Eh, o sea que, más allá de que, de que, de que pueda ser una, una, una ceremonia en sí simple, simple en cuanto a, a, a que decíamos no tiene, no tiene la, 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 la impronta de un temazcal o algo que lleva mucho más trabajo, que, que hay que venir con una preparación previa. En este caso no. En este caso es salirte de trabajar y podés venir. Eh, claro, no claro, necesitas claro. preparar. 
no vas a tomar nada, no vas a... Es, a eso, eh, eso te iba a preguntar. Por otro lado. En, esta ceremonia, en esta ceremonia de fuego no se toma nada, no, no, se, no, no se come nada, no, es simplemente no, no. conexión con el no. fuego y, y la ceremonia. Es okay. simplemente la conexión. Es simplemente la conexión con el fuego, es simplemente la, la, la conexión con el fuego, con esa con una, con una esa búsqueda de armonía natural y de conexión con eso, y alinearse con, con lo que somos. Eh, y eso nunca te va a hacer mal, nunca te va, te va a, a, a traer ningún problema, por el contrario, va a ser que puedas ver tus problemas de una manera mucho más simple. Eh, porque eso también sucede. A veces el solo hecho de de haber estado en una, en una ceremonia que tiene un orden natural, un orden lógico, y una y una, y una etapa que la gente cuando lo cuando lo recibe eh, el, no, 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 no va percibiendo los pasos, sino que va integrándose a los pasos que van, que van sucediendo en la ceremonia, y simplemente lo vive. Esa información que vive queda guardada en el inconsciente, porque al estar relajado en una, en una situación tranquila, con saúmos, con limpias, con, con, con todo eso, lo que termina lo que termina pasando es que la persona se simplemente se transforma en otra cosa, en una cosa más natural. Y esa información que queda en el inconsciente hace que cada problema que, que tenemos que, 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 su, que, que nos sucede en la vida y que tenemos que resolver, al atravesarlo por esa grilla que generó la ceremonia, cambian la perspectiva. Lo ves de una manera mucho, muy diferente. Eh, y eso se, va, se ve después reflejado, aunque parezca mágico, sin serlo. Pare, digo sin serlo porque cosas que a nosotros nos parecen en nuestra cultura mágica, en otras culturas son re naturales. Eh, claro, sí, sí. Hasta lo soñamos. Hasta lo soñamos. Hasta pasa, hasta pasa al, al plano onírico. O sea, empezamos a soñar las respuestas a las cosas que nos preguntábamos durante el fuego. ¿Qué? Eh, y todas esas sí. cosas van, van, van sucediendo eh, sin casi de manera natural. Porque al estar tan desconectados con la naturaleza, eh, vivimos en, en casas con calefacción, con, eh, con, con muy poco contacto con el sol. En el caso de, de, de Buenos Aires, a veces sin contacto con la tierra. A veces eh, el, ni siquiera, ni siquiera llegas a, a pisar la, la tierra. Y es sumamente importante eso, eh, porque no, no nos tenemos que olvidar que no somos más que monos con algo de raciocinio, somos, somos parte de la naturaleza. Nos, 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 rigen los mismos, nos rigen los mismos patrones que a una planta. Necesitamos luz solar, necesitamos alimentación, necesitamos agua. Eh, necesitamos todas esas, las mismas cosas que necesita un perro, un gato, un, una planta. Sí, sí, total. Lo, lo bueno. que... Yo cuando, hace poco lancé un curso que se llama La Ciencia del Bienestar y hablaba de, hablo de los siete cuerpos, ¿no? Yo como enfoco mucho en que somos siete cuerpos, no uno solo. Y el último cuerpo, que es el cuerpo espiritual, habla de, habla de esto de que somos un todo con todo, con la naturaleza, ¿no? Eh, y de hecho cuando hablo del cuerpo energético, marco mucho de cómo uno, puede, cómo uno alimenta el cuerpo energético. Y uno es el sol y dos es la naturaleza, ¿no? Como el tres es el, el, la comida, ¿no? Pero... El sol y la naturaleza, andar en patas caminando, abrazar a los árboles, yo acá que ya lo vas a conocer, estamos rodeados de un bosque, y, y abrazo a los árboles, parezco loca, el más chiquito mío también ya lo hace, y es recibir la energía, y el sol también tiene que funcionar en el solar, y es tal cual, ¿no? Es como unirte con la energía de la naturaleza misma. Así que me parece espectacular, y la gente, como vos decís, todos vivimos como en una un automatismo, ¿no? Con las rutinas y con las cosas que tenemos que hacer y las obligaciones, y te desconectás, te desconectás de la, de la naturaleza, lamentablemente. Por eso me parece que estos espacios son un autorregalo, un autorregalo de amor propio, de decir, pará, me merezco un ratito de, de reconexión conmigo, con mi interior, con la naturaleza, con el fuego, como, para mí son mimos, y uno debería hacerse más seguidos para volver a conectarnos con quién somos de verdad, ¿no? y tomarnos un ratito de respiro y volver como a esa esencia y eso que vos decís que me encanta el fuego y con esa agua de la montaña que me, me quedó acá grabado espectacular. Eh, así que estas ceremonias, y lo que me gusta mucho, Fer, de verdad, es que sea una ceremonia simple, que pueda venir cualquiera, uh -huh. que no tenga experiencia, no sin límites de edad, así que mis hijos van a estar algunos seguros, la más grande se va a querer prender, eh, me encanta eso como que sea como abierto, ¿no? Y, mi mamá andaba por ahí en el chat, ahí metida, conectada, y es de la que necesitas saber todo 
antes de venir a una experiencia, porque es muy controladora, pero que sepa de que no se va a consumir nada, no se va a tomar nada, simplemente va a ser como entregarse y, y sentir, ¿no? Y conectarse, lo cual me parece espectacular. Y tengo una pregunta, Fer, ¿por qué recomiendas hacer la ceremonia? Precisamente para, por, en gran parte por todo lo que hablamos, pero sumándole a, a eso, eh, hay, hay una, una necesidad de acercarse al, a uno mismo que todos necesitamos tener. Y el, cuando uno empieza a ver la, 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 propia, el, la, la propia biología de nuestro propio cuerpo, nuestra propia biología, eh, empezamos a, a darnos cuenta que nuestros componentes carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? los, los componentes básicos, también son fuego, aire, tierra y agua. Y están en el mismo porcentaje. El mismo porcentaje que tenemos nosotros en el cuerpo de esos materiales son los mismos que tiene el planeta, los mismos que tiene la galaxia, son los mismos que tiene una célula y que tiene el cuerpo humano completo. Si eso lo trasladamos a, eh, al, al, a la parte energética, ¿no? al cuerpo energético, los, los, los siete cuerpos, como decís vos, que, que si, si lo empezamos a, a comparar con lo que nosotros estudiamos, seguramente vamos a encontrar que son lo mismo y que las perspectivas que, 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 vamos, que vamos viendo eh, nos indican que todos están viendo que hay algo más que se expande en el cuerpo y que se percibe y que se siente. Eh, eso algo más que está en el cuerpo también tiene el mismo porcentaje, también tiene los mismos porcentajes. Nada más que en lugar de llamarse agua, fuego, tierra y aire, eh, se llaman de otras maneras, pero están en las mismas proporciones. Si lo llevamos a un ritmo emocional, también. Eso también tiene una relación con la posición del sol, que también hablabas recién, y la posición de la luna, que, se, que también es importante. La luna, cuando se acerca a la tierra o se aleja, genera... Bueno, yo que nací en el mar, yo nací en Viedma, en, en Viedma eh, que, que es una, una ciudad marítima, eh, los, eh, nos, nos podemos percibir bien cuando hay luna llena que las mareas vienen mucho más a la costa que cuando, que cuando hay luna nueva que se aleja bastante de la costa hay como dos kilómetros de diferencia a veces wow. entre, entre una marea y la eh, el, la, las, la la luna afecta eso y si afecta el agua en las mareas imagínense, también afecta las napas también afecta nuestra biología con el, con el sol sucede lo mismo el sol se aleja y se, y se acerca y se aleja. Cinco millones de kilómetros de diferencia entre cuando está más cerca o cuando está más lejos. Esas relaciones que hay tienen que equilibrarse y tener un instante para percibirlas, un instante como una ceremonia para poder percibir toda esa energía y en qué momento está con la posición del sol, la posición de la luna, cómo está el clima, cómo está eso. Todas esas, todas esas, esas funciones en el fuego se, a, se aunan y te da un esquema que te ordena el cuerpo, te ordena la mente y te ordena las emociones. Eh, te las ordena, no te soluciona los problemas. Simplemente te ordena y te, te, lo pone, o te lo pone en la mesa, o te lo pone sobre la mesa para que lo veas también, ¿no? Claro, te predispone mejor, te predispone mejor. Al predisponerte mejor hay muchas cosas que vas a decir, bueno, estamos ahora en, en una etapa de... El, porque también hay diferentes formas de fuego de acuerdo a la época del año. En, la, en, en invierno se trabaja, es más introspectivo, en verano es más armónico, más alegre, digamos, más tiene otra, 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 forma, otra forma de trabajo, porque es más expresivo el verano, en verano el sol más cerca, eh, más energía en el ambiente, eh, hay, son diferentes cosas. Incluso nuestro cuerpo responde diferente, nuestro cuerpo dif responde diferente. Yo siempre hago la pregunta de qué es más fácil estudiar, cuándo es más fácil estudiar, si en verano, si en enero o en julio. Y nadie claro. duda de que es mucho más fácil sentarse, bueno, en el hemisferio sur, ¿no? Porque seguramente hay gente por ahí de, de, de España que puede estar mirando, que, el, el, que para ellos va a ser al revés. Eh, el, pero en, claro. en el invierno, durante nuestro curso, nuestro invierno, eh, es, es mucho más fácil meterse hacia adentro. Eh, eh, el, es, es mucho más sencillo, porque nos metemos en nuestras casas, nos encerramos, nos, 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 nos predispone todo ideal. ya la... la ¿No? Ideal hasta Exacto. la ceremonia de fuego en invierno, ¿o no? Como que uno se hiberna sí. y se mete dentro de la cueva uno, está bueno. Entonces, entonces, una vez que estamos empezando a salir, porque ya empezamos a salir ahora, ahora empezamos claro. a salir del invierno, estamos, estamos de, la, de la mitad para adelante, nos estamos acercando ya al, al equinoccio de primavera, 
que es cuando empiezan a florecer la, la, y, y a, la, la flore, a florecer la, las plantas eh, empieza a cambiar empieza a cambiar la, la geografía y el irse conectando con eso y el ir llevando nuestro propio ritmo al mismo ritmo que va la naturaleza vamos a producir energéticamente una sinergia a través de esa de esa unión con algo que es mucho más grande que se está moviendo ese ritmo en lugar de ver el tren pasar, lo que estamos proponiendo es subirte al tren. Claro, la naturaleza claro. es el tren, la pasada es el tren. Tiene un ritmo, tiene una forma y no la va a cambiar porque a vos se te ocurre. Va a ser siempre, va a ser así. El, el sol va a estar, no lo podés correr, no podés hacer que salga antes, no podés hacer que la luna cambie el ciclo, eso no se puede, no se puede modificar. Al no, no se poder puede modificar. Controlar, ese, es, para los controladores, no. que sepan que no, hay que soltar. No. Ah, bueno. Entonces, entonces, hay que, hay que a, a aprender a que la naturaleza es la que marca el ritmo. El fuego te permite encontrar tu ritmo dentro de ese ritmo más grande. Y, el, y siempre que vayas a estar, y siempre que te vayas a programar, a programarte vos, a programar tus emociones, a, a programar tus procesos, incluso lo llevo más allá todavía, hasta programar las empresas. Wow. Hay, hay, empresas hay empresas grandes, muy grandes, eh, el que utilizan ese, ese, ese tipo de patrones para su para el desarrollo de sus productos. O sea, y les va muy bien. Eh, y les va muy bien. Hablo de empresas japonesas, por ejemplo. Las empresas japonesas tienden a, a, a trabajar con esos ritmos. Y, y no les van para nada mal. A nosotros nos, llevan, nos llevamos a nuestra propia, a nuestra propia vida. Eh, también nos vamos a dar cuenta de que si es más fácil estudiar en julio que en verano, programar tu año para que tengas que, para que en ese momento se te eh, lo puedas hacer en, durante la, la, la etapa que corresponde y programar tus actividades, la, la mayor exteriorización, para cuando corresponde en el año. Y te va a ir mucho mejor. Vas a sembrar cuando tenés que sembrar, vas a cosechar cuando tenés que cosechar. Eh, acá, bueno, en Mendoza tenemos el, el vino como, como la uva, como, como, como una insignia de la provincia, ¿no? De, 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 de la región, de Cuyo en general. Pero la, la, el, se siembra la semilla en la época que se tiene que sembrar. Claro, claro. Si eso lo, 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 y, esta es, y esta es la época precisamente donde se remueve la tierra. En la semana pasada fue el año nuevo, Huarpe, eh, que es cuando se empieza a remover la tierra. Consideren el cambio de ciclo cuando la luna está eh, al 2% y durante tres días son. Son desde la luna nueva, creo que el 2%. Ahí por ahí, eh, el, tengo, tengo ahí que que a, a hablar con, lo, con los huarpes sería un, bueno que un huarpe alguna vez les le, lo cuente y, lo, y lo, hable, lo hable más claro, porque hay todo un, un proceso que se hace durante los tres días de ese cambio de año, eh, ah, de ese cambio de ciclo. Precisamente en esta época del año, esta época del año es de ese, cuando se empieza a remover la tierra. ¿Qué es lo que vamos a remover? Y el proceso que tuvimos invernal. ¿Para que Para poder sembrar los propósitos que tenemos para nuestro próximo periodo, que va a terminar en el, en el, en el calendario solar, en el año solar, en el próximo invierno. Qué bueno. Sembramos en, en... Y una, una cosa que, que siempre me gustó, esta sincronicidad también tiene que ver con los alimentos. Viste que cada, por ejemplo, la fruta sobre todo, ¿no? Que de acuerdo a la estación hay una fruta determinada. Eh, y pues, claro. digo, claramente es porque nuestro cuerpo necesita esa fruta, ¿no? Y que cada región uh -huh. tiene sus frutas es porque en, en cada región se necesitan determinados minerales, vitaminas, eh, y nutrientes de acuerdo a la región, ¿no? Entonces, por eso está bueno, no sé, en invierno, que está ahí tanto cítrico. Bueno, hagamos dulce de cítrico, de naranja, mandarina, como sabiendo que el cuerpo es lo que están necesitando en este momento, ¿no? Y cada uh -huh. estación tiene su fruta y por algo es. Entonces, que viste que queremos como cambiar y traemos fruta congelada de otros lados, o, pero como también está bueno escuchar y seguir en la naturaleza en función de lo que nos provee. ¿no? También, que es en función de lo que necesitamos. Sí, lo que, y lo que bien decías, y lo que bien decías, cada región tiene su tiene lo que necesita, el por algo la, la hoja de coca está en la montaña, el, es, es donde hace más falta, es donde más necesaria es, y, y el, el ¿qué sé yo? Los, los mapuches en el sur de la provincia de Río Negro, la, 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 la zona de, de los menucos, allí, el tiene una dieta más en base a cordero, porque ellos necesitan muchas más calorías para, para, para poder resistir el frío. Eh, el la, la, las, en la selva que tiene más vitaminas, o sea, más frutas, más... La, cada región tiene lo que, lo que el cuerpo más necesita. Eh, ahí tenemos también una, una, una forma de ver y de entender 
que nosotros somos parte de esa naturaleza, surgimos de la naturaleza, no es que algo nos puso acá, que vino una, bajó una nave y nos ubicó acá para que, eh, el, para que nos desarrollemos en ese espacio, no, somos una, un, un, una, un ser vivo más de, esta, de, este, de, este, de este gran universo, y, y yo, a mí me gusta compararlo como si fuera una célula del cuerpo, o sea, cada uno de nosotros somos una célula de un cuerpo, tenemos una función, una, 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 un, incluso una vida útil también, porque ese es que creo que es nuestro principal, el, 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 nuestro principal controlador, que es el tiempo, ¿no? El, el cuánto vamos a vivir, cuánto el, y, y cada etapa de la vida, eh, exactamente igual que una célula dentro del cuerpo. Eh, donde somos una pieza más, ni más ni menos importante que ninguna es espectacular. Qué lindo, Fer, qué lindo. Bueno, para no dijimos ni, ni la fecha, eh, ni horario, ni lugar, pero bueno, lugar acá en el Colibrí, ¿sí? Después le pasamos la, la, la ubicación y demás. Lo que era importante que dijiste, que me gustó, que son cupos chiquitos, son de 15 personas, ¿no? Sí. Más o menos. Contá por qué es necesario sí. que sean 15 personas, que sea un grupo reducido. Que no, que no sean más más que eso es por, por una cuestión también de, de intimidad del grupo, de, de, de que todos también puedan expresarse, porque si tenés muchas más, más, más personas y si empiezan, por ejemplo, etapa de preguntas o, o algo que quiera alguno decir, o cual, si hay demasiada cantidad de gente va a perder esa posibilidad. Por el contacto también de nosotros con la gente, porque si bien no solo somos un equipo que, que, está, que está trabajando, pero también la gente que llega quiere conocernos, quiere charlar algo, quiere que eso por ahí sucede antes de la ceremonia, ¿no? En, ese, en esos espacios que hay eh, previos o posteriores. Eh, y si hay mucha gente, eso no, eso no se da. Eh, la, el, el, el poder prestar atención a los procesos de cada uno también. Y también hay, hay, hay una cuestión técnica que tiene que ver con el manejo de energía. No es bueno hacer de ceremonias de mucha más gente que eso, por lo menos ceremonias de este tipo. Eh, el, porque la, 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 la energía que se mueve allí, hay que ir a dándole algunas correcciones eh, claro, claro. algunas ah, bueno. correcciones que hay que ir haciendo y eso es y eso es importante tenerlo tenerlo en eh, bajo bajo control digamos eso sí es necesario controlarlo para que todo sea armónico o sea que que, el, que al fuego por ejemplo en una ronda todos estén a la misma distancia o sea que estén a una distancia cercana si lo haces un fuego si para poner más gente tendrías que hacer un fuego mucho más grande eh, y el y, y por eso hay, 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 hay un, un punto de equilibrio para que todo sea fantástico. Eh, y nosotros nos hemos encontrado más o menos en ese, en, ese, en ese número, porque bueno, también si vamos, nosotros hacemos esta, esta, esta misma ceremonia que la empezamos a hacer eh, a partir de, de que salimos de la cuarentena, con el objeto de que todas las personas que, eh, que habían estado encerradas durante un año, algunas, algunas personas, incluso más, eh, nosotros durante todo ese periodo, como tuvimos que paramos toda nuestra actividad afuera, que era nuestra lo que nos, a, nos hacía vivir, y, eh, empezamos a hacer trabajo online. Y lo que hacíamos era, todos los sábados, todos los sábados, durante toda la cuarentena, eh, nos todos abríamos nuestras mesas y prendíamos una vela y hacíamos un saúl y hacíamos una ceremonia online. Cada uno hacía su ceremonia personal, pero la compartíamos todos a la vez y después nos uh, hacíamos un meet para charlar un rato. Eso lo hicimos durante un año. Y todos prendíamos una vela. Y, lo que, y a su vez también se sumaban a veces autoridades de otras comunidades. O sea, eh, tuvimos autoridades guaraní que se sumaban para, para apoyar y para, y, y para, para compartir eh, de, de huarte, queros, cofanes, aymaras. O sea, que, que por ahí eh, autoridades que se... Que, que, se, que se unieron a, a ese proyecto. De hecho, hicimos un videito con, con eso que está en YouTube, que se llama Mensajes de esta Tierra, que fue al principio de la cuarentena. Eso. La idea cuando saliéramos era que todas las velas que se prendieron durante todo el encierro, no importaba cuándo, pero íbamos a ir a cada ciudad donde, donde había alguno que había estado en alguna ceremonia online y íbamos a hacer un fuego para que pudiera esa vela quemarla en ese fuego. ¡Ay, qué lindo! Y para poder hablar y para poder lograr eso, que fue una, una, un proyecto casi tenía que estar ridículo que nos planteamos, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero lo tenemos que hacer, no, porque son muchos lugares. Bueno, el primer año que fue desde diciembre del 2020 hasta diciembre del, del año pasado, 
hicimos 47 fuegos en 14 ciudades distintas para poder cumplir con lo que nos ha prometido. Nos faltó una ciudad de, de, la, de, las que habíamos, de las que habíamos programado estar, que fue Paraná en Entre Ríos, que no pudimos ir, pero estuvimos cerca, estuvimos en Gualeguay. Pero la, la, el, que no, no pudimos terminar de, de armar la, la, la ceremonia así. Bueno, esto sí. para la gente de Paraná, si hay alguien en, en, eh, en, en Paraná que quiere, eh, que, que quiere que quiera ayudarnos a armar una ceremonia, tenemos que hacer una ceremonia en Paraná, porque hubo gente Creo que, que estuvo conectada con nosotros. <risa> eh, Qué espectacular. Que no. Pero bueno, lo, logramos hacer eso y que, que fue fabuloso, porque el, el, el haber estado durante varias, varias semanas que que mucha gente necesitaba por lo menos estar en contacto con alguien, por lo menos tener un espacio de decir, bueno, abrimos una mesa, eh, hacemos un quinto de hoja de coca, hacemos un saúmo con todos con lo mismo, eh, todos prendemos la vela al mismo tiempo, y eso conecta, por más que estemos encerrados en un departamento, en Santiago, en Montevideo, en Buenos Aires, o en, o en Mendoza, o en donde sea, nos conecta, nos une, y decimos, bueno, la estamos pasando, por el principio como mucha gente la estaba pasando muy mal, eh, mm. Ese, ese, esa, esa fue una contención. Arrancar con los fuegos en este momento fue la, como la, la marca de la salida, el mostrar la salida, el que, el que hay otra, hay una hay un comienzo de una nueva vida a partir de ahí. Y, y, fue, y fue algo muy, muy bueno. Y, y, se, y se han prendido montones de velas ahí, han tirado montones de velas al fuego, lo cual fue genial, porque se cerró un ciclo. Pudimos cerrar un ciclo como corresponde. O sea, el, eh, claro, cerrar el algo fútbol dando... también, el fútbol también es como una transformación, te ayuda como a transformar, ¿no? Transmutar, ¿no? A transmutar. Vos decís que me equivoco, ¿no? Pero como ayuda, te ayuda como a, a quemar tal vez eso que no va más, o esa energía, o lo que quieres dejar atrás. Yo con, ah, con mis hijos hago un ritual todos los años, fin de año, y uno de los, de los de las actividades que hacemos es, por ejemplo, todo lo que queremos dejar atrás, lo que me puso triste, lo que no me gustó, ¿verdad? Uh -huh. Lo escribimos y lo quemamos. Para, transmut para, para transmutarlo, ¿no? Y, y está bueno, yo creo que hoy en día hay mucha gente necesitando hacer un cambio, hacer como eh, un reseteo, buscar algo nuevo en su vida, pero desde, desde internamente hay como una necesidad de verdad de adentro de uno de, de expandirse, y me parece que está bueno estas pequeñas ceremonias que te ayudan a frenar un poco, a meterte para adentro, y desde la energía del fuego empezar como a limpiar, ¿no? Me parece que es espectacular. Sí. Y esto, que sean 15, como vos decís, para mí justamente habla de la profesionalidad de ustedes. Porque si era comercial, porque si fuera comercial, diría, vengan miles. Uh -huh. No, o sea, se nota que es bien claro, cuidado. Digamos, bien, bien. Claro, no se porque trata, vos, de, no, no va por ahí. No, no por eso, por no, eso... No, eso no, no. Por eso me gusta como trabajar con ustedes, porque me encanta, quiero recibirlos, porque me parece que son súper serios, eh, la verdad que lo quieren hacer cuidado, con un, con un fondo y un propósito eh, súper lindo de acompañar a la gente en su camino interior, lo cual, eh, nada, me parece que está bueno para la gente que está escuchando y que hay, que hay gente que no se anima y, viste, como de saber que esto es algo simple, cuidado, respetado y acompañado, ¿no? Eh, eh, sí, está bueno, bueno. Eso, eso que decía, a veces, a veces el, el número de, de poner un, un cupo máximo también hemos, hemos viajado por, para hacer juego para tres personas porque era lo, lo, que, lo que se podía armar y lo que se podía hacer, y para nosotros era, era muy importante hacerlo en ese lugar. Eso nos pasó mucho en la, en la región. Dice, bueno, en San Juan, por ejemplo, que ahí justo creo que Eli está, está conectada de, de, del equipo de San Juan y, 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 eh, y Pato, que fueron las que, las que fueron organizando. Y empezamos a ir que solamente por ellas, o sea, ellas dos eran las que empezaron a, a, a armar el fuego y decir, bueno... Eh, es lo que tenemos, somos nosotros nada más Listo, bueno, empecemos por, por, por eso Porque lo que importa es que se levante el fuego Primero que se levante el fuego Eso es solo lo que va a hacer Que vos seas transformar Transformar y transmutar O sea, eso que vos dejás ir Pero a su vez se tiene que transformar En algo con lo que vos te quedás Siempre que dejás algo afuera Algo tiene que ingresar Y el fuego te permite eso Te permite transmutar Algo que no querés más En algo que sí querés la ceremonia sin spoilearles nada para que no vivan pero en gran parte la base del fuego es eso bueno qué quieres sacarte qué quieres que no esté más en tu vida y qué quieres incorporar eh, y qué quieres que sea 
eh, en, en sí creo que es la, la, la pregunta más importante para hacerse en esta época del año también. O sea, ¿qué querés que sea tu vida el próximo año? Eh, ¿Hacia dónde vas a apuntarte? ¿A dónde vas a poner tu energía? Porque a donde va la atención va la energía. Y a eso que le pongas la energía, revisalo bien para ver qué cosas pueden impedir que eso se desarrolle. O sea, cómo ah. haces la poda, ¿no? La naturaleza es la que te enseña. Vos para que algo, para que algo funcione, funcione mejor, eh, para que una planta crezca de, de, de su máximo potencial, tenés que podarla. Tenés que, pod tenés que podarla, tenés que sacar las formas que, eh, que le van a quitar energía al fruto. Eh, Tal cual. Y, y, y podemos, podemos hacer Totalmente. Contar lo, el horario. Cuando yo te pregunté a qué hora, me, me dijiste es un horario y tenía una razón por la cual era un horario determinado. Sí, sí. Lindo, Hay, eh, quizás es, es, es mucho más quizás acá no lo podemos hacer todavía tan tan minuciosamente porque necesitamos mucho más conocimiento del territorio eh, y, de la, y de, la, de los tipos de madera y esas cosas. Pero te puedo contar una ceremonia en el hemisferio norte, o sea, de una ceremonia Hopi en la que... En la, en, en la que eh, el fuego se trabaja con los mismos colores incluso que el atardecer eh, en Arizona, por ejemplo en Estados Unidos el, el, lo, hay, hay mucho viento de fondo en, eh, y, el, y eso permite que los atardeceres tengan mucho color eh, tengan muchísimo color entonces esos mismos colores que están que se van dando durante el, el atardecer se trasladan al fuego y el fuego logra esos mismos colores en ese mismo momento si esos colores se logran en ese mismo momento, después el sol se va y esos colores quedan ahí mismo, como que todo el cielo te queda disponible para vos adelante tuyo. Eh, entonces, la, la, la ceremonia ideal, el momento, el, el momento ideal de la, de la, de la, de para hacer fuego es ese, porque es cuando podés, eh, podés lograr ese, ese efecto de que el cielo completo, el sol se va, pero queda acá una, la semilla queda acá este solcito que te, va a, que te va a permitir abrigarte, que te va a permitir eh, eh, tener otro, otro tipo de conexión. Es, eh, el sol te está dando, la, 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 en ese caso, la licencia para que prendas el fuego. Eh, sí. Por eso la, la caída del sol es el momento ideal para, para hacerlo, es aprovechar. No es que nosotros no torcemos la naturaleza, sino que utilizamos lo que la naturaleza nos está dando para poder, eh, el, para, para, para poder hacer, hacer uso de ello. Nos sucede mucho mucho eso, por ejemplo, eh, nosotros estamos muy atentos siempre a, 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 al, al clima, a si, a si hace frío, si hace calor, si llueve, si no llueve. Eh, cada condición climática se toma como es, se acepta como es. Y cada, cada condición climática te va a permitir ciertos tipos de desarrollos que, te, que, que son propicios para eso. Eh, no, no suspendemos por lluvia, al contrario, queremos que llueva. Eh, no, no, no. Me parece que tiene que ver con la energía del grupo, ¿no? ¿Qué pasa si el grupo es muy intenso? Claro, claro. Que se están notando, ya somos muy intensos. Eh, <risa> eh, la, las, la, la, las condiciones climáticas siempre son, se, se utilizan para aprovechar y, y eso, y eso. Eso precisamente es contacto con la naturaleza, saber que no somos nosotros los que vamos a hacer llover. No, si llueve, lo aprovechamos, si, está, si hay sol, lo aprovechamos, si está nublado, lo aprovechamos. Cada condición tiene su, eh, su eh, impronta y, y sus condiciones para hacer lo que quieras hacer. Qué bueno, qué bueno, me encantó, me encantó. Bueno, Fer, para, para ir cerrando, eh, la fecha entonces es el 21 de agosto, ya no falta nada. Que serán dos fines de semana, me parece, ¿no? O tres. El fin bueno. de semana que viene es el 13 que sigue. El fin de semana dos que fines sigue. De semana. Dos o sea, fines de semana. Un fin de semana. Te... Estamos acá. Estamos en Buenos Aires. Todavía hay cupo, o sea que los que quieren anotarse, pero ya hay uno que, de verdad, Fer, yo no, le comenté a mi entorno y ya empezaron, quiero, 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 así que, eh, porque la verdad que me parece una ceremonia bueno. alucinante. Genial. Eh, pero bueno. Genial. Y va a ser buenísimo, y va, y va a ser buenísimo cuando empiecen a repetir, los que empiecen a ver de, de cuando, porque la, 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 la idea también es esa, poder dar un punto de partida a, a, la, a, la, a la zona y que podamos ir llevando también otras ceremonias que, que, que vaya que vaya evolucionando también. 
que vaya a, sí. al ritmo que, que tenga que ir, al que vaya. Sí, 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 eh, pero también Totalmente tenemos bien. muchas ganas de, 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 poder, de, poder, de poder ofrecerlo allá, porque también son, son, son los espacios donde, donde, donde está la gente que lo quiere, que lo necesita también, que el, el, siempre llegar un punto Siempre está bueno llevarle un sabumo de jarilla para allá, para, sí. para cualquier lado y para esa, 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 esa impronta local nuestra y que, y que es transmitible a todos y que es bueno para, para, la, para la mayoría de la gente. Qué bueno, qué bueno. La verdad que espectacular. Gracias Fer, de verdad, por tu tiempo. Qué lindo en dos semanas conocernos en persona. Eh, vivir esta experiencia espectacular para los que están dudando por ahí si quieren que me escriban por privado a mí o a vos eh, pero que se animen ahí es donde está para mí el soltar el control ¿no? el decir, bueno, no, no nos van a dar nada para tomar ni para comer es simplemente estar ahí presente frente al fuego y ver qué pasa ¿no? Eh, me parece que está sí. bueno regalarse ese ratito ¿no? de, de conexión con uno y con, y con el fuego así que domingo 21 por ahora Abrimos una fecha, domingo 21, después vemos si abrimos, una, estamos como, como los que los cantantes que hacen sí, primero sí. una fecha y agregan la segunda. <risa> Pero primero hacemos una, el domingo 21 sería el atardecer, después vemos más o menos el horario de acuerdo a cómo sí, viene sí, eh, sí, sí. el atardecer acá. Sí, me parece 7 de la tarde, ¿no? Por ahí 7 de la tarde. Sí, Era, por ahí, tarde, creo que... Creo... Sí, después si querés mido bien la, como la luz, como acá hay un bosque... Sí, no, y el sol cae ahí en el bosque, claro. después te digo, te filmo si querés cómo vienen las luces y... Ah, y claro, sí, 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 sí. Eh, Necesitaba la, la, la información local. Ah, obvio, obvio, te filmo, te filmo y vos me decís sí. en qué horario, pero bueno, la tardecita sí, va a ser sí, seguro, sí. ¿no? Así que, bueno, sí. nada, me encantó. Gracias, Fer, de verdad, por tu tiempo, gracias por traer todo este conocimiento espectacular que tienen y esta experiencia acá a, al Colibrí, y, y bueno, nos mantenemos en contacto, vamos hablando, y si de repente surge hacer otra mini charla, lo hacemos, y si no, nos veremos ya directamente el 21, y después de la gente que quiera anotarse, que vaya anotándose, porque somos, somos un grupo muy chiquitito, eh, ya ahí había alguien que dijo, yo quiero, así que, sí, nada, sí, sí. va a ser espectacular. Además el fuego es hipnótico. Sí, además, hay, hay mucha gente. Hay mucha gente que a, no, que a nosotros nos conoce en Buenos Aires, porque acá, acá eh, además en, en, en Potrerillo nosotros trabajamos todos los fines de semana, y mucha gente viene de, de, de Buenos Aires a hacerse sus escapadas a Mendoza, y hay muchísima gente en Buenos Aires que está esperando que, que, que fuéramos. Bueno, vamos a ver cuántos ahora eh, tienen ese fin de semana disponible. Eh, pero sí sabemos que, que, tenés, que nos estaban esperando ya en, 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 en la zona. Qué bueno, buenísimo. Así bueno, que bueno. Espectacular, para que los que quieran ya sepan que tienen dos semanas, no falta nada, así que eh, falta poquitito a disfrutar de la ceremonia de juego. Así que bueno, Fer, mil gracias, 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 un placer hablar con vos, súper interesante todo lo que contaste. Quiero exprimir tu cerebro así, saber todo lo que todo el conocimiento que tenés ahí adentro. Así que bueno, ya charlaremos en persona eh, bueno. y conocer un poco más. Así que bueno, tío, en, en la Acá decimos Urpiliay son Coliay. Eh, Urpiliay es, eh, Urpi es una palomita y el, y, y el sufijo Liay es el diminutivo de lo que hace la palomita que es aletear. Y sonco es corazón. Entonces, eh, y son Coliay es el latido del corazoncito, sería el diminutivo, el, el sufijo Liay. Entonces, cuando decimos Urpiliay son Coliay, decimos mi corazoncito revolotea como las alas de una palomita. Que es la forma que en la cordillera se dice gracias. ¡Ay, qué lindo! De un colibrino, de que tengo acá mi colibrí. Que aletea mil por horas. Es, 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 es uno de los animales sagrados para la, para la cultura andina. El pensar que ese bichito así de chiquitito eh, viaja hasta Canadá. O sea, es increíble. La, la Viaja hasta Canadá y vuelve. Decís, ¿cómo hace? Es una, el, el, no la, el, el nivel de voluntad. Es, 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 los, los colibríes, fíjate lo, lo que son la, las, las... No sé cómo se llaman cuando se van los... La, las aves de un, de un lugar a otro para, para buscar el clip. Cuando eh, migran. Sí, la, 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 sí, cuando migran. Eh, bueno, el colibrí es uno de los de los de los de las aves que, que más viaja, es increíble, el, el, es un animal increíble. Mira, mira qué lindo lo que me estás contando. Igual tengo que mis colibríes de acá no se fueron ni siquiera en invierno. Estoy rodeada de colibríes y siguen acá. <risa> Son fieles al colibrí, se quedaron acá 
conmigo. Pero qué lindo lo que se No sabía. O sea que nos van a acompañar en la ceremonia de fuego, vas a ver. Lo vamos a ver. Van a estar ahí presentes. Ojalá, ojalá, sí, sí, sí. sí. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Sí, sí, Así sí, que sí, sí. Es, que, es, que, es que se mueven cosas cuando se, cuando se, se las redes activas se mueven otras cosas. Eso es parte de lo mágico que, que sucede. Es normal acá, por ejemplo, ver volando cóndores cuando, cuando estamos haciendo ceremonias de fuego. Es como oh. común. Eh, el, o, o cosas así que se manifiestan en la naturaleza que es como que te, te muestra que está todo bien. Eh, no, no, o que hay no, algo acá, que. Mi voz pasa, es lo mágico, no, ¿eh? el... Acá no, también hay cosas algo que pasa. en este bosque. En todos los lugares se, hay, pasan, pasan las cosas de ese lugar y el, el espacio se mueve, el espacio tiene vida. Eh, tiene, tiene su vida, tiene su energía, tiene sus cosas y hay que, y hay que cuidarlos, y hay que cuidarlos. Tenemos sí. esa responsabilidad. Que creo que es el Bien. último punto, ¿no? El, el recordar que, que nosotros estamos acá de prestado nada más eh, y, y tenemos que tratar de entregar una, una, un, un espacio-tiempo un, cuando nos toque entregar ese espacio que nos toca que, que nos toca vivir, lo podamos hacer por lo menos en las mismas condiciones que lo recibimos nosotros, de mínima. Si lo podemos, si lo podemos mejorar un poco, bárbaro, pero de mínima igual a como lo recibimos. Es más, y creo que entregar lo mejor es un poco anugante, ¿no? es mejor que la naturaleza para que hable por sí sola. Pero, eh, el, el, pero el, el tema, el objetivo creo que sería el gran objetivo que deberíamos tener como humanidad, es decir, bueno, entreguemos esto a nuestros hijos igual que como lo recibimos. Igual, no te hagas ningún cambio, es como está. Eh, y eso creo que sería lo, lo más importante y creo que sería la, 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 la visión conjunta que deberíamos tener como sociedad como primer objetivo. Tal cual, coincido, coincido, tal cual. Ojalá que, que existiera esa conciencia a nivel mundial, ¿no? Eh, sería otra cosa, nuestro querido país. Bueno, Así, bueno vamos, pues, vamos, trabajando en eso. Sí, espectacular, espectacular. Me encanta porque sé que es la primera ceremonia de muchas que se van a venir en el colibrí y como vos decís, irá creciendo de forma orgánica. Ya estuvimos charlando de algo que, que, que quiero armar algún día con ustedes, si se da, veremos. Eh, pero bueno, arrancamos con la ceremonia de fuego que me parece una locura. Así que gracias Fer, de vuelta, gracias a todos los que se conectaron. Eh, y si quieren participar, que escriban, que hay tiempo todavía, pero hay pocas, pocos cupos, así que no lo duden. Sí, ¿eh? hay pocos cupos. Así que bueno, Fer, te mando un beso gigante. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, gracias por esta conexión. Y, y nos vemos, nos vemos pronto. Igual, un gran abrazo y, y saludos a todos y a todos los que se conectaron. Estaba mirando ahí, se conectaron un montón de conocidos míos, conocidos de, de tuyos, conocidos de conciencia activa, conocidos de todos lados, fueron entrando, saliendo todo el tiempo. La verdad, un montón de movimiento tuvimos hoy. Espectacular, sí, 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 Así. se sumó un montón de gente. Está buenísimo, está buenísimo. Ojalá que se sumen acá también, eh, acá al, a, al Colibri a la ceremonia de fuego. Así que bueno, Fer, te libero. Gracias por Muchas todo, gracias. gracias por estar ahí. Gracias por todo ese conocimiento. Quiero aprender y aprender. Eh, pero bueno, hasta que de a poquito iré aprendiendo con toda la sabiduría que tenés. Eh, así que te mando un beso enorme y, y nos vemos en dos semanas. Dale. Bien, nos vemos en dos semanas. Urpi Jason Goliai.